நெபுளா மற்றும் கேலக்சி நெபுளா நெபுளா பெரும்பாலும் நட்சத்திரங்கள் உருவாகும் பகுதியாக உள்ளது அதாவது ஈகள் நெபுளாவைப் போல இருக்கும் இந்த நெபுளா நாசாவின் பிரபலமான புகைப்படமான பில்லர்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் இதில் காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த பகுதிகளில் வாயுக்கள் தூசி மற்றும் பிற பொருட்கள் ஒன்றாக இணைந்து பெரியதாக உருவெடுக்கின்றன இவை மேலும் பெரியதடைந்து நட்சத்திரங்களாக மாறுகின்றன மீதமுள பொருட்கள் கோள்களாகவும் மற்றும் பிற கோள்களைப் போன்ற பொருட்கள் உருவாவதாக நம்பப்படுகின்றது பல நெபுளாக்கள் இரண்டு நட்சத்திர மண்டலத்திற்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வாயுக்களின் காந்தபுலம் நிலை குழைவதனால் உருவாகின்றது இதுபோன்ற நெபுளாக்களுக்கு உதாரணம் ரோஷிட் நெபுளா மற்றும் பெலிகன் நெபுளா ஆகும் இந்த நெபுளாக்களின் அளவு ஹெச் இரண்டு பகுதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவற்றின் அளவு வாயுக்களின் மேகக்கூட்டங்களின் அளவைப் பொறுத்து வேறுபடுகிறது இப்பகுதிகளில் நட்சத்திரங்கள் உருவாகின்றன புதிதாக உருவெடுத்த நட்சத்திரங்கள் எங் லூஸ் கிளஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது சில நெபுளாக்கள் சூப்பர்நோவா வெடிப்புகளாலும் குறுகிய காலம் ஒளிர்ந்தும் பின்பு வெடித்து பெரிய நட்சத்திரங்களாகவும் உண்டாகிறது சூப்பர்நோவா வெடிப்பின் காரணமாக வெளியில் எரியப்பட்ட பொருட்கள் சக்தியின் காரணமாக அயனியாக்கப்பட்டு குறைந்த பகுதியாக மாறுகிறது இதற்கு சிறந்த உதாரணம் ரிஷப நட்சத்திர கூட்டங்களிலுள்ள கிராஃப் நெபுளாவாகும் பிற நெபுளாக்கள் பிளானட்டரி நெபுளாவாக உருவெடுக்கின்றன இது நமது பூமிக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரமான சூரியனைப் போன்ற சிறிய நட்சத்திரங்களின் இறுதி நிலையில் உண்டானதே பிளானட்டரி நெபுளாவாகும் எட்டு முதல் பத்து மடங்கு சூரியனை விட பெரிய நட்சத்திரங்கள் ரெட்ஜைட் நிலைக்கு பரிணாம வளர்ச்சி அடைகின்றன பின்னர் மெதுவாக அதன் வெளிப்புற அடுக்குகளை இழக்கின்றன ஒரு நட்சத்திரம் குறிப்பிட்ட அளவு பொருட்களை இழக்கும்போது அதன் வெப்பநிலை உயர்ந்து புற ஊதா கதிர்கள் வெளியேறி அவை நெபுளாவைச் சுற்றி எரியப்பட்ட பொருட்களை அயனியாக்குகின்றது நெபுளா தொன்னூத்தி ஏழு சதவிகிதம் ஹைட்ரஜன் மூன்று சதவிகிதம் ஹீலியம் மற்றும் மிகச் சிறிதளவு மற்ற தாதுக்களை கொண்டுள்ளது இந்த நிலையின் முக்கிய அம்சமே சமநிலையை அடைவதாகும் நெபுளா நான்கு பெரிய வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முன்பு கேலக்சிக்கள் அறியப்படாதபோது நெபுளாவை ஸ்பைரல் நெபுளாக்களாக பிரித்தனர் ஒன்று ஹெச் இரண்டு பகுதி இவை டிப்யூஸ் நெபுளே பிரைட் நெபுளே மற்றும் ரிஃப்ளெக்ஷன் நெபுளே இரண்டு பிளானட்டரி நெபுளே மூன்று சூப்பர்நோவா ரெம்னெட் நான்கு டார்க் நெபுளா இந்த வகைப்பாடுகள் நமக்கு தெரிந்த எல்லா மேகங்களைப் போன்ற வடிவங்களுக்கு பொருந்தாது இதற்கு ஒரு உதாரணம் ஹெர்பிக் ஹெரோ ஆப்ஜெக்ட் கேலக்சி ஒரு கேலக்சி அல்லது நெபுளா என்பது பெரிய அளவினலான நட்சத்திர கூட்டங்கள் நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கு இடைப்பட்ட வாயுக்கள் மற்றும் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள தூசி துகள்களாகும் ஒரு சராசரி கேலக்சி நூறு பில்லியன் சூரியனின் எடையை விட கூடுதலாக பெற்றிருக்கும் மேலும் அதன் விட்டம் ஆயிரத்து ஐநூறு முதல் மூன்று லட்சம் ஒளி ஆண்டுகள் இருக்கும் இதில் தொன்னூறு சதவிகிதம் பெரும்பகுதி நமக்கு தெரியாத கலவைகளால் ஆனவை இவற்றை டார்க் மேட்டர் என்கிறோம் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட கேலக்சியும் குறைந்தபட்சம் பல மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது ஒவ்வொரு கேலக்சியும் மத்தியில் ஒரு காந்தபுலத்தின் மூலம் தாங்கி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது பூமி மற்றும் அதன் சூரிய மண்டலம் முதலியவை பால்வெளி வீதியினுள் அடங்கும் பால்வெளி வீதியானது ஒரு பெரிய தட்டு வடிவில் பல கரங்களுடன் ஸ்பைரல் கேலக்சிகளாக உள்ளது கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோ பார் செகண்ட் அல்லது ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டு அகலம் உள்ளது மேலும் மூவாயிரம் ஒளியாண்டுகள் தடிமன் உள்ளது பால்வெளி வீதியில் முன்னூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்களுக்கு மேல் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது மேலும் இதன் மொத்த எடை அறுநூறு பில்லியன் சூரியனின் எடை கொண்டது இந்த பிரபஞ்சத்தின் மொத்த பரப்பளவில் நூறு பில்லியன் கேலக்சிகளுக்கும் மேல் உள்ளதாக நம்பப்படுகிறது ஹபுல் நான்கு முக்கிய வகைகளாக கேலக்சியை பிரித்துள்ளது ஒன்று ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ் இரண்டு ஃபார்ட் ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ் மூன்று எலிப்டிக்கல் கேலக்சிஸ் நான்கு இர்ரெகுலர் கேலக்சிஸ்